Eh, tuvieron una capacitación por parte de gente de policía del área de educación vial. Eh, los capacitadores, no lo olvidemos, son capacitadores a nivel nacional, ¿no es cierto? Eh, son muy buenos, así que yo calculo que han salido bien formados. Eh, se le ha puesto mucho énfasis en trato con el infractor y la parte legal, ¿no es cierto?, con la ley 24.449 y la reforma, la 26.363. Así que yo calculo que han salido buenos aspirantes a inspectores, ahora falta la, la prueba de fuego, ¿no es cierto?, es que empiecen a trabajar. Parece que cada vez estamos formando eh, más eh, infraccionadores y los infractores siguen dando muestra de su desaprensión, lamentablemente. Sí, efectivamente, todavía nosotros no olvidemos que no lo damos a conocer, pero el, la semana pasada ha quedado colapsado nuevamente el corralón fácil por 10 días, o sea, quiere decir que la gente está trabajando, ¿no es cierto?, eh, y se sancionan las infracciones más comunes, ¿no es cierto? El estado de ebriedad, que todavía seguimos sufriendo con eso, eh, el uso de la telefonía celular, que todavía la gente no comprende, que no debe... Si suena el teléfono tiene que estacionar, y si no tiene lugar, bueno, que lo llame después, pero bueno, eh, la gente todavía sigue haciendo uso de ese medio, ¿no es cierto? Y después, bueno, las infracciones más comunes, la falta de documentación, hay mucha gente que todavía piensa que Río Gallego no sigue siendo el pueblo de hace 30 años atrás, y no, hoy dice la ley que tenemos que andar con toda la documentación encima, ¿no es cierto? Y bueno, ¿Cómo continúa la capacitación de estos agentes? Y la capacitación de estos agentes ya finalizó, ahora, como dije anteriormente, viene la prueba de fuego, ¿no es cierto?, cuando se incorporen al grupo de inspectores, ¿no es cierto?, y bueno, ya van a salir en forma directa a trabajar a la vía pública. Lo que sí, ¿no es cierto?, vamos a programar para el año que viene, eh, seguir con las capacitaciones, porque convengamos que, como dijo policía, en 45 días no se puede capacitar una persona. Policía capacita de 6 meses a 12 meses a su gente. Entonces, bueno, vamos a seguir con la misma capacitación. Gracias. No, gracias. Eh, Reina, digo, en, 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 no, no se estudió la posibilidad ante la reincidencia, de aumentar los cupos en las multas para hacerlas mucho más severas? Sí, yo sé que el Ejecutivo eso lo está hablando con la jueza, ¿no es cierto? Que es un estudio que ellos deben hacer, así que yo calculo que se van a incrementar el, el, las unidades fijas que se cobran en el juzgado. Finalmente, Reine, y agradeciendo su atención, ¿cómo está marchando el tema del carné único? Bueno, el carné único ya hace siete días que estamos, ocho días con, el, con hoy, eh, que ya está funcionando, eh, tenemos algunos problemitas, ¿no es cierto?, por decirlo así, mucha aglomeración de gente, no nos olvidemos que estamos en fecha que la gente sale de vacaciones y se le vence el 20 de diciembre, el 2 de enero y todos quieren tener su carné. Bueno, entonces se aglomera mucha gente, hemos tenido de la semana pasada todos los días alrededor de 400 personas. Y se, si bien las puertas se cerraron a las 13, pero la gente que ha quedado ahí se ha atendido hasta las 5 de la tarde, ¿no es cierto? ¿Ampliación de horario? Eso se está estudiando también de ampliar el horario y a ampliar el horario los cajeros también.